Questo programma è offerto da De Carlo, maestri oleari dal 1600, Masseria Coppi, Gusta d'Italia, Acquerello Il Riso. ma hai svuotato il frigorifero di casa o mi sbaglio? Quasi, quasi. Oppure inventi una ricetta speciale per no, me oggi? Oggi ti farò la ricetta di cui ti ho tante volte parlato, credo proprio l'ultima volta che questa giambalaia, questo piatto creolo, quindi un piatto nato dall'unione, dall dalla fusione della cucina spagnola con quella dei nativi americani, e mentre la farò ti spiegherò un po' le differenze quindi è una paella che si fonde mm. con la cultura del mondo americano eh, molti elementi li ritroveremo la presenza della carne, la presenza dei frutti di mare, delle verdure ma ho voluto chiamare questo piatto eh, giambalaia del tavoliere perché ho pensato di aggiungere quindi di, di fondere la paella spagnola che va in America ritorna qui nella scuola da Anice Verde e, e incontra le rape e i pomodorini della Puglia, entrambi come ben sai dell'azienda De Carlo, e nasce la giambalaia del tavoliere. Bellissimo! Partiamo subito con, con, fare il, con il brodo. Quindi, Io cosa posso fare per uh, aiutarti? Eh, spezzettare la, le, le verdure, che sono uh -huh. sedano e la carota. Vai! Invece quelle altre che vedi le useremo all'interno del... Della, del riso direttamente le utilizziamo Sempre tutte le verdure di pepe. sì tutte, tutte quelle che vedi Vai. ok Mettiamo. un filo di olio scusami se passo il peperone lo utilizzeremo in un altro momento lo utilizziamo adesso lo tritiamo mentre okay. tostano qui le verdure mm -hmm. prendiamo quella padella sì quindi la zucchina accendo? Sì. intanto scaldiamo anche questa è una, eh, un piatto che come la paella inizierà un po' come un risotto verso la fine lasceremo invece eh, più calmo la cottura e se si attacca come ti ho detto l'altra volta è quasi è quasi un pregio, uh -huh. infatti delle tre versioni, ci sono tre versioni di questa giambalaia, al di là della quarta che abbiamo <ride> creato noi, qua possiamo aggiungere l'acqua fredda. Uh -huh. Ecco qua. Ti stavo dicendo ce ne sono tre tipologie, sì. quindi c'è la rossa, che è quella che stiamo facendo, sì. che è quella proprio della, della Louisiana, quindi di New Orleans, e che vede la presenza spiccata del pomodoro. Poi man mano che ci si sposta da quella città verso altre abbiamo sempre... è, è, è simpatico questo fatto. C'è la bionda, la bruna, la rossa. Più o meno cambiano gli ingredienti ma diventa sempre più chiara ah, ecco. fino a diventare alla bianca che in realtà è un, un modo più veloce di prepararla perché abbiamo il riso che bolle a parte, le verdure che vengono cucinate più o meno come faremo adesso uh -huh. e si uniscono dopo. Quindi è appunto una maniera più facile, forse più indicata eh, da, per i ragazzi, insomma, di più facile, eh, insomma, un po' più semplice, più, ecco, sì, sì, esattamente. Mettiamo un filo d'olio, Pasquale? Sì, certo. Mm. Allora, vedo che l'hai messo da questa parte. La patata sottile, o meglio, cubetti piccoli. Qua. E le verdure devono diventare dorate, sì, devono croccanti. sempre tostare, uh -huh. le sfumeremo con un qualcosa di diverso oggi che è del, del rum, ho pensato di dare ah. questo profumo diverso e che accentua questo discorso della, 
della, della cucina fusion, quindi della cucina che parte dall'Europa, arriva mm -hmm. in America, magari passa dai Caraibi, incontra il rum, ritorna in Puglia. Il bello mi piace questo viaggio, questo. mi piace. Ecco qua le verdure, aggiungiamo anche un pezzo di, di peperone, questo possiamo spostarle. E subito dopo aggiungiamo il riso che faremo tostare ancora un po' con le verdure e poi sfumiamo con il rum e poi continuiamo con il brodo che è già in cottura. Mm -hmm. Chiaramente per una jambalaya che ti ho detto rossa utilizzeremo tre tipi ne di pomodoro, il pomodorino infatti. De Carlo, del cubetto di pomodoro e poi regoliamo questa colorazione più o meno spiccata mm -hmm. del rosso utilizzando il concentrato di pomodoro. Vedo anche paprika. Quella è della eh? paprika affumicata e la parte invece un po' più piccante la daremo tra un istante con il peperoncino. Tutte le verdure all'interno, ci aggiungiamo anche un pezzettino di scalogno. Bene. Ecco qua. Perfetto. Aggiungo il riso. Una quantità, così come abbiamo fatto la paella, leggermente inferiore sì. a quella che useremo per un risotto. Mm -hmm. Oggi sto facendo un po' di pasticci in cucina, mi saltano pum, le, non le, sporca, non fatto, le verdure <ride> ah, vedi, ho dalla pentola. Ho lasciato anche lo scalogno tutto attaccato sul coltello. Adesso sentirai un bellissimo profumo. Ah. <ride> Io mi ubriaco però così, Pasquale. <ride> ah certo, ti sei praticamente sniffata tutta l'alcol del... Se dei numeri... È normale, non ci fare caso. <ride> allora, avvicino il brodo e iniziamo la cottura che all'incirca è come quella di un risotto, mm -hmm. quindi più o meno 18 minuti, però non è un, tecnicamente un risotto, quindi comunque va controllata più spesso. Qua avrei potuto aggiungere anche lische di pesce, teste di gamberi all'interno per dare ovviamente più marcata la presenza del, del pesce, pesce in cottura. Mm -hmm. Allora, ti avevo promesso che la prossima volta l'avrei fatto io, però io ho le cozze questa volta, <ride> però ti chiedo solo la cortesia di certo. avvicinarmi con la padella. Grazie. Prego iniziano a prendere calore possiamo scusami se Dammi. ti chiedo finisco di filtrare il brodo così possiamo eliminare questa questa pentola che solo per qualche attimo poggio qui io continuo a mescolare si sì, puoi abbassare leggermente la Ok. In questa stessa uh, padella dove adesso apriremo le cozze, poi andremo a, a scottare il petto di pollo e la salsiccia piccante e sbriciolata. Pasquale, raccontami un po' dei tuoi corsi di cucina. Io so che addirittura c'è un corso che si chiama ABC della cucina, è una cosa che mi incuriosisce parecchio. Sì, l'ABC è il, il nostro corso quello che si ripete più ciclicamente, mm -hmm. dura quattro lezioni ed è quello che mi, mi chiedono sempre perché eh, purtroppo devo dire c'è tanta gente che, che pensa di non saper fare niente in cucina e, e non è così, in cucina c'è bisogno di volontà, dedizione, passione, passione soltanto e quindi ho montato questo corso in quattro, in quattro incontri, il primo tratta delle basi, quindi dei fondi delle salse madri mm -hmm. e ov ovviamente ogni volta faremo sempre delle ricette poi un altro dedicato ai primi piatti un altro dedicato ai secondi piatti 
e il quarto non ai dolci perché abbiamo l'ABC della pasticceria quindi quattro puntate eh, o meglio quattro ormai parlo di puntate <ride> quattro incontri dedicati solo alla pasticceria ma dedicato interamente alle verdure e in parte alle uova che è un mondo fantastico bene allora le cozze si aprono, si aprono, spero di saper aprire, altrimenti so che tu sei bravissima, quindi non temo Ormai... e non mi preoccupo assolutamente, il brodo è qui, continuiamo la cottura sì. normalmente, possiamo tagliare nel frattempo il pollo giusto così. E con la carne cosa faremo invece? Con il pollo la e la... La carne lo ascoltiamo come sempre, uh -huh. in modo tale che è più rosicarella come dicono a Napoli e poi la aggiungiamo all'interno e eh, continuiamo la cottura. Siccome mi serve il brodo, sì. me lo sposto, me lo metto qui vicino così Perfetto. non ti disturbo. Ok, facciamo così. E voilà. Ti è piaciuto la, tra le ultime ricette che abbiamo fatto c'era quell'hamburger di Puglia? Guarda, Pasquale era eccezionale, l'ho riproposto a casa e mi hanno fatto i complimenti. E io invito tutti quanti a casa a davvero a provarlo perché è un successo assicurato. Tu che sei esperta, posso iniziare a sgusciarle? Devo eh, Vediamo un po'. Questa è ancora chiusa, però direi aspettare 30 secondi. Va bene, <ride> io ci provo. Yeah. Aiuto con una forchetta magari. Una volta verrai nella mia cucina sì. e vediamo se tutte le lezioni che mi hai impartito una, una se sono valse. No, un esame no, però voglio... Mi piacerebbe cucinare per te una volta. Va bene, concesso. Allora, sto andando bene? Vediamo. In effetti scotta, no? Però tu sei... Stai facendo una cosa che non fa. Apprezzo il tuo sacrificio. Quale? <ride> Quello di utilizzare il guscio del, del io. Vedi che belle cozze. Bellissime. E perché così, vedi, non, ah, vedi? non la distrugge. È un sistema da. per non bruciarsi le mani. Eh, insomma, almeno una delle <ride> due, diciamo. In effetti scottano. Okay. Io ho aggiunto del brodo nel frattempo, sto facendo... Sì. Ormai vado a ruota libera. No, io ho solo... Adesso scottano, quindi facciamo un attimo <ride> facciamo di pausa, un tanto 18 minuti di cottura, Va bene, un attimo solo di pausa. Va bene. Allora Francesca, nella pausa io ho quasi ultimato, mm -hmm. qualcuna che rimane chiusa. La lasciamo così? O le, le apriamo ah. tutte? Perché non le lasciamo? Perfetto. Che dici? Benissimo, eh? sì. Ci sto, ci sto. Allora, facciamo in questa maniera. Quindi le togliamo, così si apriranno un po' e faranno ulteriore colore. Ecco qua. Questo acqua di cottura... Non si butta. Non si butta. La filtriamo, poi vediamo un po', la utilizziamo come sale. Mm -hmm. Qui riaccendo un filo di olio. Un'altra cosa Pasquale, che c'è anche, vedo, economia nelle pentole, no? che molti uomini in cucina hanno un difetto, posso dirlo? Che quando sono i fornelli sporcano tantissimo, io vedo che tu invece utilizzi, non prendi un'altra pentola, ci metti l'olio e ci rimettiamo gli stessi ingredienti. Perché? Questa non è una, pento, una, una padella sporca in questo momento, mm -hmm. è una padella che sta raccontando adesso al pollo Uomini e alla, ascoltate, e alla sta salsiccia. Raccontando. Sai, ho conosciuto delle fantastiche cozze, te le volevo presentare, loro ma mi sembra che hanno detto che tra un po' ci incontriamo pure noi. Ah, mi piace, eh. mi piace questa cosa. E la poesia della cucina. Bravo allora, Pasquale. Andiamo con salsiccia e il pollo insieme. Come sempre facciamo a tostare, anche questo sfumiamo con un po' di rum. Uh -huh. qua. Io ti invito ad assaggiare un po', mi dai dei sì. tempi, sei diventata bravissima, però io comunque aggiungo, aggiungo adesso un po' di, di polpa.
Voglio usare. Dimmi. 4 minuti. Perfetto, mm. ok. Andiamo con il concentrato. Giriamo bene. Vai. Uh -huh. Mettiamo anche un po' di paprika. Così. Paprika in questo caso affumicata? Sì, sempre mm. l'adoro. Anche laddove perché comunque è un profumo, o meglio un, un sentore questo affumicato che comunque rende tutto interessante. Vuoi no. rifarci? Con... <ride> non mi avvicino. <ride> Dai però con velare meno che il profumo. No, il profumo è del, davvero spettacolare, no, no, davvero. Perfetto. Facciamo giusto un istante ridurre questo rum e lasciamo qui in padella siamo tutti pronti vedi il rosso mm -hmm, che ti che dicevo comincia, sì, sposto a invadere un solo queste cozze gli altri colori questo possiamo toglierlo e cominciamo ad avvicinare la parte puglia della ricetta. Allora, le rate, cosa facciamo adesso? Abbiamo Fammi questo vedere. coltello, le tagliuzziamo un po', in mm -hmm. modo tale che avremo una amalgama migliore poi all'interno. E queste una volta pronte le mettiamo in, in, subito nel riso? Sì, le nel possiamo riso. mettere anche adesso mm -hmm. perché così si riscaldano, rilasciano comunque il profumo, l'olio. Ecco qua, quindi io vado subito all'interno. Sono passati credo due minuti, dei quattro, sì. anche qualcosina in mm -hmm. più. Quindi direi di aggiungere anche i pomodorini. Pomodorini interi? Sì, sì, questi interi Questa così li ritroviamo, interi. vedi all'interno. Mi piace. Io direi solo di aggiungere appena appena di acqua. Mm -hmm. Vado. Perfetto. Quindi questo via, questo via, poggio qua e devo solo tritare del prezzemolo finale. È incredibile come girando il mondo il riso davvero trova sempre lo, il suo spazio lo, certo, in tante ricette. Forse è una cosa che veramente appartiene a tutte e tutte le culture del mondo. Faremo un piatto super pugliese prossimamente, che è la tiella, ah. che è nata con il grano, ma che trova la sua massima diffusione con il riso. E poi sai quale riso utilizziamo noi, il riso acquerello, acquerello. Il acquerello. E quindi nascerà una fantastica tiella. Che dici? Vado con la carne, uh -huh. gli ultimi due ingredienti che mancano. Andiamo con le cozze, mi devi dire di sale, adesso ti sì. invito ad assaggiare. Vediamo subito. Giusto, che altrimenti aggiungiamo un po' di questa acqua. Allora. Si sente l'odore del profumo del rum ancora? Tu lo senti più Io di sento me il rum, proprio... la paprika, sento davvero tantissimi profumi. Vi dico subito. Sale. Ancora un po', io ce ne metterei ancora un po'. Quindi metto quindi un po' di, di acqua di mare. Riaccendiamo un attimo così uh -huh. facciamo asciugare quest'ultima acqua. Che bello questo piatto, mi piace. Bello colorato. Uh -huh. Voglio sentire anch'io. Una meraviglia. Incredibile, no ma... A Credo casa che sia il, non il, sanno che profumi ci sono in questo studio in questo momento. delle rape in un piatto dove cioè le rape non... <ride> Creolo, Louisiana, New Orleans, giù Boston, proprio le rape non ci sono, ma noi le teniamo. E noi ce le mettiamo, ce le abbiamo e le mettiamo. E ci stanno anche E ricordo bene. ancora, questo è un piatto super estivo, le rape non ci sono in estate, ma 
Noi ce l'abbiamo anche non in estate, anche in inverno. Croccanti e come vedi non delle rape che sanno di conservato, delle rape che sanno di buono per l'olio, per peperoncino, inevitabilmente bisogna dare È un vero. po' di aromi, ma che sono, noi le abbiamo usate sempre nelle cotture, quindi mai a crudo che comunque si apprezzano. Ci siamo certo. anche Io dici? direi di sì, Pasquale, allora, spegniamo. Allora di spegnere. Uh -huh. Aggiungiamo il prezzemolo, lo diamo per girata. Io libero qui il campo. Ecco qua, una velocissima pulita per un piatto così colorato. Ho pensato ancora a un colore di fondo che è questo verde, uh -huh. quindi possiamo andare. Sarebbe anche carino presentarlo in un posto più grande, anche. magari, che so, al centro, no. no? È bello anche così. O in padella, direttamente in padella. La presentazione sarebbe questa. Fantastico. Così, pezzi di lime magari, leggermente premuti, così come il limone della, uh -huh. della paella, ma facciamo così. Ecco qua. Devo farti i miei complimenti per l'idea... La mia deuzza delle, delle cose? Sì, perché in effetti rendono più brutto il piatto e sai che questo è il massimo per Beh, me. Da un grande maestro si può soltanto che... apprendere ed essere anche stimolati nell'ingegno. Poi per un fatto, diciamo, inevitabile che devi usare le mani bene o male o meglio sei autorizzato a farlo e non c'è cosa più goduriosa di mangiare con le mani. La nostra giambarella è finita, ho pensato a uno chardonnay